vamos, vamos a empezar entonces esta entrevista a través de dividirla en seis puntos principales en los que lo que voy a ir haciendo es ir siguiendo la idea de la estructura que tiene el libro para poder entender un poco más sobre su importancia y su propósito. Así que le voy a pedir al pastor Eduardo Ferguson que a partir de ahora podamos interactuar con el doctor Barcelos a través de estas preguntas. Doctor Barcelos, en primer lugar, quisiéramos preguntarle con respecto a la parte del contexto histórico, ¿cómo fue que este libro llegó a nacer? So we want to ask you first about how this book came about. What was, uh, how, <clears throat> I like, like, how do you see the need for it and, and what happened there? Well, uh, Dr. Tom Askell of Founders Press. The, the Founder Press, Dr. Tom Askell. He asked me to do a second edition of In Defense of the Decalogue. Me pidió hacer una segunda edición del libro En Defensa del Decálogo, de los Diez Mandamientos. That was a book I wrote uh, and was published by Founders Press. Este fue un libro que escribí, fue publicado por la editorial Founders. In 2001. En el 2001. So I think it was about 2008 he emailed me. Entonces, alrededor del año 2008, él me envió un correo. And he said, uh, we'd like to publish a second edition, dijo, an expanded edition of In no. Defense of the Decalogue. Quisiéramos sacar una segunda edición expandida de este libro. And so I think I said, I'll think about it. Creo que le dije que, pues, pensaría al respecto. And maybe about 2012. Y alrededor del año 2012. Uh, I put my mind to it and started estuve, writing. Estuve pensando al respecto y comencé a escribir. And at some point I concluded. Y en algún punto concluí. I didn't want to do a second edition. Que era mejor dejarlo así, no hacer una segunda edición. I wanted to do a total, uh, in many senses, a totally different book. Y que mejor en ese momento era hacer un, un libro completamente distinto. So he agreed with me and by 2016, I think I got him the documents and they published it in 2017. Estuvo de acuerdo conmigo y entonces en el 2016 se publicó Getting the Garden Right o Entendiendo el Huerto Correctamente. Excelente. Con respecto al nombre, aunque ya vamos a hablar un poco de los detalles, ¿por qué ese nombre, eh, right. Entendiendo el Huerto Correctamente? Uh, uh, tell us a little bit about the name. Why uh, Getting the Garden Right? Uh, yes, well, hopefully the subtitle kind of explains that. Bueno, el subtítulo explica un poco el por qué este título. Adam's work. La obra de Adán. And God's rest. Y el descanso de Dios. In light of Christ. A la luz de Cristo. So what I was trying to do there is I, I'm arguing this. Entonces el argumento principal del libro es este. You got to get the garden right. Debes entender bien el jardín, el, el huerto. ¿Qué pasó allí? You have to understand Adam's work or vocation or calling. Debes entender el llamado de Adán. And God's rest at creation. Y el reposo de Dios en la creación. And if you don't get those right. Y si esas cosas no las comprendes bien. You won't get Christ right. No comprenderás la obra de Cristo. So that's the book in a nutshell. Así que ese es un resumen del libro en una frase. Excelente. Doctor Barcelos, con respecto al libro, cuando uno mira el índice. So regarding the book, when you see the table of contents. El, se, se, se muestra que hay un enfoque particular o, o queriendo dar respuesta a un movimiento que se le conoce como la teología del nuevo pacto. You can see that there you want to answer to this a movement known as a new covenant theology. Y, y nos gustaría un poco si usted pudiera explicarnos o cómo pudiéramos resumir en qué consiste la teología del nuevo pacto para nosotros poder identificarla también en Latinoamérica. Can you give us just a try to, to do a summary of, 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 of this doctrine of, of new covenant theology for us in Latin America to kind of understand and, and identify Uh, this understanding? Uh, yes. Uh, New Covenant Theology is primarily a, a movement in the United States among la Baptists. La Teología del Nuevo Pacto es principalmente un movimiento entre los bautistas en Estados Unidos that are Calvinistic. Que son calvinistas. But they take issue with the Second London Confession of 1689 at crucial pero, points. 
tienen algunas diferencias importantes con la confesión de fe de Londres de 1689. Uh, they deny, uh, a covenant of works in the garden. Ellos niegan un pacto de obras en el jardín del Edén, en el huerto. And they deny the perpetuity of the fourth commandment niegan, on, the Lord, on the Lord's day or the first day of the week. Niegan que el cuarto mandamiento todavía esté eh, en funcionamiento, que esté vigente. Muy bien. Estaba, estaba quizás esperando alguna frase final. For some reason he was waiting for the punch. Go ahead and read the book. <laughs> Eso es importante leer el libro. I, I purposely left it short. Uh, lo, lo hice así bien cortito a propósito. Because I'd rather our discussion be more uh, positive than polemical. Porque quería mostrar esto, o, o por lo menos escribí el libro de una manera que fuese más positiva que polémica. I'm, I'm, I'm nice, not, unlike Jorge. Sí, porque soy buena gente, no como Jorge. <risa> Muy bien. Doctor Barcelos, hablemos un poco de la, de la parte de la metodología del libro. Nosotros... Tell us a little bit about the methodology of the book. So, nosotros uh, lo conocemos a usted a través de sus estudios de hermenéutica, de teología bíblica. We know you from your studies in hermeneutics and biblical theology. Hemos sido clases en el seminario so, so those are the kind of classes that we've been uh, receiving at the seminary y es notamos que es bien importante también en este libro la metodología que pudiera decirnos al respecto so we notice that is very important the methodology also in this book so what can you tell us about that uh yes that's a good uh, good question si esa es una buena well, pregunta the The first chapter, I try to define New Covenant theology. En el primer capítulo procuro definir la teología del Nuevo Pacto. And I quoted their own authors. Y cito sus propios autores. To try to, uh, to present a, a background. Tra tratando de presentar un, un trasfondo. For which I would, I, for which I would push back on. El sobre el cual dar una respuesta. <laughs> And then the second chapter is on hermeneutics and theological Entonces, formulation. El segundo capítulo se trata de hermenéutica y de formulación teológica. Because I'm convinced the issue is an issue of hermeneutics. Porque estoy convencido que el asunto principal es un asunto de hermenéutica. And the way we formulate Christian doctrine. Y en la manera como eh, formulamos la eh, doctrina cristiana. For example. Por ejemplo. Uh, I, I don't think uh, most New Covenant theology uh, adherents. No sé si muchos de los adherentes a la teología del Nuevo Pacto. Consistently allow the Bible to interpret itself. Eh, no estoy seguro si ellos permiten que la Biblia se interprete a sí misma. So they don't have a robust version of the analogy of faith. Entonces, no tienen una versión robusta de lo que es la analogía de la fe. And that, uh, so I, I discuss that uh, in, the, in several chapters, I believe. It's, Entonces, I en varios capítulos a, tra a, a través del libro, presento esa idea porque creo que es algo fundamental a esta discusión. Podríamos entonces afirmar eh, sin temor que la diferencia con la teología del Nuevo Pacto es un asunto hermenéutico. So we could have said that the difference with New Covenant theology is more like a hermeneutical issue. Yeah, well, I think it starts with hermeneutics. And, sí, and then sí. from there, the next issue would be method whereby we formulate doctrine. Sí, empieza con la hermenéutica y luego tiene que ver con la manera como formulamos la doctrina. Ok. Doctor Barcelos, con respecto a la estructura del libro. Regarding the structure of the book. El libro está claramente dividido en dos temas principales que It's son... Divided in two main subjects. El pacto de obras y el día de reposo. So it has to do with the covenant of works and, um, and the Sabbath. Eh, ¿Qué podría explicarnos mm -hmm. un poco con respecto a esa estructura y el propósito que tuvo al hacerlo así? 
what can you explain about this structure and your purpose in arranging the contents like this? Uh, well, I, I, that's a great question. Es una buena pregunta. <laughs> I don't know. <laughs> no sé. <laughs> I'm kidding. No, uh, I saw in I saw in my reading of New Covenant theology. Eh, vi en mi lectura de, de los que es, de los adherentes a la teología del Nuevo Pacto. A denial of a crucial aspect of the more confessional doctrine of the covenant of works. Una negación de, de, la, de la presentación confesional del pacto de obras. And so I thought that need, needed to be addressed. Entonces dije, bueno, es necesario que se hable de esto. And specifically, what I mean is this. Y específicamente a lo que me refiero es a esto. In the history of reformed thought, en, en la historia del pensamiento reformado, the covenant of works, el pacto de obras, had an eschatological promise in it. Tiene una promesa escatológica en él. In other words, God offered a quality of life to Adam based on his es, obedience. Dios le ofrece una calidad de vida, un tipo de vida a Adán basado en su obediencia. That, that he didn't attain. Algo que él no logró obtener. That he fell short of. Algo de lo cual se quedó corto. For all have sinned and fall short of the glory of God. Que todos hemos pecado y hemos sido destituidos, nos hemos quedado cortos respecto a la gloria de Dios. And the reason why that's important. Y la razón por la cual eso es importante. Is when you go to the New Testament especially. Es que cuando vas al Nuevo Testamento especialmente. Our Lord is called the last Adam. Nuestro Señor Jesucristo es llamado el segundo Adán o el postrer Adán. And in several texts you hear words like this, he suffered and then he entered in to his glory. Eh, y en varios textos encuentras esta idea de que él sufrió y fue a la gloria. A su gloria. And Hebrews 2:10 says he's going to bring many sons to glory. Y en Hebreos, por ejemplo, leemos que él va a llevar muchos hijos a la gloria. So he doesn't take us back to the garden. Entonces él nos nos lleva de regreso al huerto. He takes us to what the Bible calls glory. Él nos lleva a lo que la Biblia llama gloria. So arguing back from the New Testament, back to the garden. Entonces, argumentando desde el Nuevo Testamento y dirigiéndonos hacia el huerto. The traditional covenant of works doctrine says this. La doctrina tradicional del pacto de obras dice lo siguiente. The covenant of works was an pacto de obras. offer of a quality of life. Adam did fue, not have by virtue of his creation. Fue el ofrecimiento de un tipo de vida que Adán no logró obtener en virtud de su obediencia. Now obviously he sinned. Obviamente él pecó. He fell short. Se quedó corto. But the last Adam did not sin. Pero el postrer Adán no pecó. was rewarded with glory. Y fue recompensado con gloria. And, and that's what all believers in Christ get. We get something better than the beginning. Y es algo que, que todos los creyentes en Cristo obtenemos. Obtenemos algo que es mejor que el principio. Ese mejor que el principio me suena muy familiar. That, that's better than the beginning sounds familiar. Yes. <laughs> This book is better than the beginning. This book is better than the beginning on steroids. Este es, es, es un libro que es como una, sí, como una segunda parte quizás mejor, que mejor que en el principio. Es como mejor que el principio, pero con asteroides. <ríe> sí, con asteroides, sí. Con asteroides, sí. Muy bien. Con respecto a eh, el pacto de obras, ¿cuál es la visión que tiene la teología del nuevo pacto sobre el pacto de obras? En relación con el covenant de works ¿cuál es la I'm sorry, let me take that again. Otra vez, Jorito, disculpa. Sí, con respecto al pacto de obras. Regarding the covenant of works. ¿Cuál es la postura que tiene la teología del nuevo pacto sobre el pacto de obras? What does a new covenant theology says about the covenant of works? 
Yeah, well, they, there, there are different opinions. Sí, aunque hay diferencia de opiniones dentro del. Some deny a covenant uh, in the garden altogether. Algunos niegan que había existido un pacto en el jardín. Uh, others, uh, younger, younger New Covenant theologians. Otros más jóvenes, algunos adherentes a la teología del nuevo they, pacto. They affirm what they call a covenant of creation. Ellos afirman lo que han llamado un pacto de creación. O de la But creación. it doesn't involve rewarding Adam's obedience with. Que no tiene que ver con recompensar la obediencia de Adán. With eternal life. Con vida eterna. Anyway, that suspense is, that's quite something. <laughs> que nos, de, nos deja en suspenso, hermano. Muy bien. Definitivamente todos vamos a tener que ir a leer el libro completo en español. We, we do have to read this book completely in Spanish. <laughs> para, para, para rellenar ese pensamiento, esa meditación del doctor Barcelos. There a, wi a wider look at the meditation that you're sharing with us. Yeah. Con, con well, I, could talk, I could talk all day about it, but I'm not going to do that because we want people to read the book. Voy a hablar de eso todo el día, pero quiero animarles a que lean el libro. Eso es cierto, así es. Con respecto al día de reposo en la práctica, ¿cuál es la postura que tiene la teología del Nuevo Pacto? Regarding the Sabbath, like in practice, what is the posture that New Covenant Theology has? Uh, well, they see the Sabbath as unique to Israel under the Mosaic Covenant. Bueno, ellos lo ven como algo único del pueblo de Israel bajo el pacto mosaico. So the Sabbath came with Moses and it leaves with Moses. Del, básicamente que el día de reposo vino con Moisés y se fue con Moisés. They deny a creation ordinance ellos of the Sabbath. Ellos niegan que haya una ordenanza creacional en relación al día de reposo. And they deny that the Lord's Day has anything to do with the Sabbath. Y niegan que el Día del Señor tenga relación alguna con el Día de Reposo. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las implicaciones que estamos quizás considerando ahora la gran importancia que tiene este libro? So we're now considering the importance of this book. ¿Cuál, ¿Cuál cree usted que son las grandes importancias de que nosotros en Latinoamérica podamos entender la posición confesional en contraste con la posición del nuevo pacto. Why it is important for, for us in Latin America to understand and embrace the confessional position contrasting with this other uh, teaching? Um, well, ultimately, because I think the confession reflects scripture on these issues. Bueno, creo que porque la confesión refleja lo que la escritura enseña de estos asuntos. Uh, but at least for me personally, there's another benefit pero hay otro beneficio, me lo parece a mí personalmente. And, and that is this. Y es esta. Understanding the identity and vocation of the first Adam. Entender la identidad y la vocación del primer Adán. And what God's rest meant for Adam in the garden. El reposo de Dios significó para Adán en el jardín. Helps us understand the identity and vocation of the last Adam. Nos ayuda a entender la identidad y vocación del segundo Adán. What Christ must do as the last Adam. Lo que Cristo debe hacer como ese postrer Adán. And the nature of, of the reward he gets for his obedience. Y la naturaleza de la recompensa que él obtuvo por su obediencia. La antítesis nos dice más de lo que, o el antitipo nos dice más de lo que el tipo. Nos enseña. So the, the fulfillment tells us more about what the type was teaching, right? Yes, Jorge is a good student. <laughs> Buen estudiante, Jorge. Eso me lo enseñó un gran maestro. A great teacher yeah. told me that. <laughs> yeah, right. Yeah. Um, yeah, so Adam is a type of him who has to come. Adam is sí, a type of Christ. Tipo del que habría de venir, tipo de Cristo. And when the antitype, Christ, comes, y cuando el antitipo Cristo viene, we learn more about how the type functioned as a type. Aprendemos más de cómo funcionaba el tipo como tipo. Because Adam was a type only for a very brief time. Porque Adam fue tipo solo por un tiempo muy well, breve. Well, 
let me put it differently. Déjame, déjame decirlo de manera diferente. Adam functioned typologically only Adam before he sinned. Adam funcionó tipológicamente solo antes de pecar. Adam was in a type of Christ as he sinned. No fue tipo de Cristo mientras pecaba. So we, we, we don't have a lot of information about Adam as a type. Así que no tenemos mucha información de Adán como tipo. Really until the antitype comes. Sino hasta que el antitipo o el cumplimiento viene. So, uh, yes, I, the, the whole nature of typology um, really helps us here because when the antitype comes, the type's function becomes clearer to us and uh, a lot more implicit truths become explicit. Entonces la, la tipología nos ayuda porque luego algunas verdades eh, que no podíamos comprender salen y, no, y nos enseñan mucho más de las funciones del, del tipo. Doctor Barcelos, entonces nosotros si pudiéramos resumir en una frase eh, o en so una if we, idea. If we could summarize in a sentence or, or in one idea. Eh, ¿Cuál sería la razón más importante por la que usted recomendaría a estudiantes de, de teología y a What pastores. Would be the most important reason that you would recommend to the students of theology and pastors. Hermanos de las iglesias. Brothers and sisters from churches. Para poder leer este libro y analizar los principios que están aquí. To read this book and analyze the principles that are presented there. Well, I, I would hope if, if they read the book, they would come It, away saying that they learned more about Christ. Mi, mi esperanza es que al leer el libro puedan decir que aprendieron mucho más de Cristo. What Christ did for us. Lo que Cristo hizo por nosotros. Uh, what his entrance into glory means for us. Lo que su entrada a la gloria significa para nosotros. What that should look like in our lives now. Cómo eso debería verse en nuestras vidas ahora. And what we look forward to, what the Christian y hope. ¿Y cuál es la esperanza cristiana? ¿Hacia qué es lo que nosotros ponemos nuestra mirada? Doctor Barcelos, quiero agradecerle muchísimo por su tiempo. I, I really want to thank you for your time. Eh, no solamente para esta corta entrevista. Not only for this uh, short interview that we had here. Pero, pero también por su escrito, por su trabajo. But for your work, for your writings and all of your studies. Gracias por recordarnos la importancia de la hermenéutica en, en, for, en todos los libros que he escrito. Remind us of the importance of hermeneutics in all the books that you've published. Y también por, por modelar para nosotros la forma de aplicarla correctamente. And for modeling for us how to apply this, this hermeneutic correctly. Well, I, I hope, the, uh, hope the book in Spanish is a blessing to many. And Espero que el libro... En español, Go ahead. sea de mucha bendición. I, I wanted to strengthen pastors and any brave church members that read the book. I hope they're helped as well. Y fortalezca muchos pastores y a hermanos valientes de las iglesias que se que se atrevan a estudiarlo I, y leerlo. I have a few people in my church that have actually read this book. Yo tengo algunos hermanos en nuestra iglesia que de hecho han leído este libro. But my wife's not one of them. Pero mi esposa no es una de, no es una de ellos. <risa> Doctor Barcelo, esperamos con la ayuda del Señor y, y después tengamos que seguir hablando al respecto, pero nos encantaría eh, poder tener también su libro sobre la creación. Eh, We hope to maybe in the future have your book on creation in Spanish too. Que realmente fue una tremenda bendición para mí cuando lo leí. Which was a, a, a huge blessing for me when I read it. Y que, y que tiene también este principio hermenéutico, teológico, confesional. That, and also have this hermeneutical, theological, confessional principle behind it. Gracias, gracias por, por todo su trabajo. Y quería, quería preguntarle antes de Thank poder you cerrar. Work. And I want to ask you another question before we leave. Si, si está en algún proyecto o escribiendo algo en este are you, are you currently working on something to be published? Uh, Yeah, I, I've been working on something for about 10 years. He estado trabajando en algo ya por 10 años. It, it's still in the oven baking. Pero todavía está horneándose en el horno. It's on the recapitulation of all things in Christ. Es en la recapitulación de todas las cosas en Cristo. Wow. 
esperamos con muchas ansias poder leer ese libro. So we're hoping to get the, that book soon. Que no nos tome 10 años más poder leerlo. We don't want to wait 10 more years, so. <laughs> <laughs> yeah, easier said than done. Es fácil decir lo que hacer. Doctor Barcelos, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por este tiempo con nosotros hablando sobre entendiendo el huerto correctamente. Thank you again for this time with us talking about getting the garden right. Amen. Thank you.